குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது தி லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் காலின்ஸ் வில்லியம் காலின்ஸினுடைய பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்டடி அண்ட் இஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இன் லிட்ரேச்சர் இவருடைய கிட்டத்தட்ட எட்டு போம் பிஜிடிஆர்பி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு இவருடைய எட்டு போம்ஸ் வைக்க வச்சுருக்காங்க பிகாக் வால்யூம் த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பிகாக் வால்யூம் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு அதில் காலின்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த காலின்ஸ் தான் இவர் இதில் எட்டு ஓ டு ஈவினிங் அண்ட் ஓட் ஆன் தி பாப்புலர் சூப்பர் ஸ்டேஷன் ஆஃப் தி ஹைலேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்காட்லேண்ட் ஹவு ஸ்லீப் த பிரேவ் Hazami or the camel driver, the passions and vote for music, dirge for fiddle, vote on the death of Mr. Thompson, vote to simplicity. In the Yeddu Pomo, Peacock Volume 3, in the Oxford publication, Peacock Volume 1, 2, 3, in a <coughs> collection of poems, அதில் வில்லியம் காலின்ஸினுடைய எட்டு போ பிஜிடிஆர்பி சிலபஸுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போது நம்ம வில்லியம் காலின்ஸினுடைய ஓ டு ஈவினிங் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுவும் பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ்க்கு உள்ளது தான் இப்போது நாம் அவருடைய லைஃப் ஒர்க் லைஃபையும் அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸையும் நாம் இப்போ பார்க்கலாம் வில்லியம் காலின்ஸ் சிஸ் சிச்செஸ்டர் என்ற ஊரில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிறந்தவர் இவருடைய அப்பா ஒரு ட்ரேட்ஸ்மேன் ட்ரேட்ஸ்மேன் ஒரு வியாபாரி வியாபாரி அப்படின்னா ஷேட்ஸ் வாங்கி விற்கிறவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் வியாபாரி தான் பிஸ்னஸ் மேன் ஆர் ட்ரேட்ஸ்மேன் வர்த்தகர் வியாபாரி இவர் வின்செஸ்டர் ஸ்கூலில் தன்னுடைய எஜுகேஷனை முடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு போய் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை தொடர்ந்திருக்கிறார் இவர் காலேஜில் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும் போதே அண்டர் கிராஜுவேட் அதாவது யூஜி அண்டர் கிராஜுவேட் பிஏ படிக்கும் போதே இவருக்கு அந்த பழைய ஆத்தர்ஸ் பழைய இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸினுடைய லிரிக் லிரிக் பொயம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லிரிக் பொயம்ஸ் மேலே இவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதனால் அந்த பழைய இங்கிலீஷ் லிரிக் பொயட்ஸினுடைய ஒர்க்கெல்லாம் இவர் உட்காந்து படிச்சிருக்காரு இவருக்கு அதில் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி அப்படி படிச்சுட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தன்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வயசில் பர்ஷியன் ஈக்லாக்ஸ் என்கின்ற ஒரு கவிதை தொகுப்பை வெளியிடுகிறார் அதான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே வெளியிடுறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணில் டிகிரி வாங்கிறாரு டிகிரி வாங்கினதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் லண்டன் வர்றார் லண்டன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை லிட்டரரி கேரியர் தன்னுடைய கேரியர் தன்னுடைய லைஃப்பையே லிட்டரரி கேரியராக மாற்றிறார் அதாவது இலக்கியம் எழுதுது அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறது அதிலிருந்து வர்ற காசு அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை நடத்துறது அப்படி என்று லிட்டரரி கேரியராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் லண்டனுக்கு வந்து தொடங்குகிறார் இவர் நிறைய வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்காரு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வெவ்வேறு விதமான சப்ஜெக்ட்ஸ் பல்வேறு விதமான சப்ஜெக்ட்ஸில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இவர் எழுதின வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு புத்தகமாக வழி வெளிவந்திருக்கு ஆனால் இவருடைய எந்த வேர்ட்ஸுமே படிக்கின்ற மக்களினுடைய கவனத்தை ஈர்க்கலை ஓ காலின்ஸா ஐயோ உடனே போய் புத்தகம் வந்துருச்சு உடனே போய் வாங்கு அப்படி இல்லை ஜாஸ்தி இவருக்கு வந்து ஒரு பப்ளிக் அட்ராக்ஷன் இவருக்கு இல்லை ஆனால் இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் என்பதை டாக்டர் ஜான்சன் டிக்ஷனரி ஜான்சன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜான்சன் உணர்ந்திருக்கிறார் உணர்ந்து காலின்ஸ் மேலே அவருக்கு ரொம்ப பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவரை கிரேயை விட தாமஸ் கிரேயை விட ரொம்பவும் மென்மையாக வில்லியம் காலின்ஸை கையாண்டிருக்கிறார் டாக்டர் ஜான்சன் 
கிரேயும் அப்படி தான் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய பாப்புலாரிட்டி இல்லை அப்போது இந்த மாதிரி அக் அக்கேஷனில் யாராவது ஒரு பெரிய ஆளுங்க கொஞ்சம் கை தூக்கி விட்டாங்கன்னா தான் ஓ இவர் தான் நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னாவே ஜான்சனே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நான் நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸோ டாக்டர் ஜான்சன் ரொம்ப பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காலின்ஸ் மேலே எடுத்துருக்கிறார் டாக்டர் ஜான்சன் காலின்ஸை போ எப்படி சொல்கிறார்னா காலின்ஸினுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும் ஒரு மேன்லியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு கன்சிடரபுள் நாலேஜ் ஓரளவுக்கு நல்ல நாலேஜ் உடைய ஆள் அவருடைய பார்வை எக்ஸ்டென்சிவ் ஒரு நல்ல ஒரு பறந்து பட்ட பார்வை ஓரளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் எல்லா துறையிலும் பார்வையை பதித்திருக்கிறார் அவருடைய கான்வர்சேஷன் அவரோட நீங்கள் உரையாடுனா அது ரொம்ப எலிகண்டாக இருக்கும் ரொம்ப சியர்ஃபுல் மகிழ்ச்சி தரத்தக்க வகையில் இருக்கும் என்று டாக்டர் ஜான்சன் காலின்ஸை பற்றி சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஓட் ஆன் தி டெத் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் தாம்சன் என்கின்ற ஓட் வெளிவருது இந்த ஓட் ஆன் தி டெத் ஆஃப் இது வெளிவருது அதுக்கப்புறம் அதே வருஷத்துலேயே ஓட் ஆன் த சூப்பர் ஸ்டேஷன் ஆஃப் தி ஹைலண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் என்ற கவிதை தொகுப்பு வருது இந்த கவிதை பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் வச்சுருக்கு ஆனால் இந்த கவிதையானது இவர் இறந்ததற்கு பின்னர் தான் பப்ளிஷ் ஆகுது இவர் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டர்னு சொல்ல முடியாது அவர் ஒரு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டராக தான் இருந்திருக்கார் இவர் ஒரு மாதிரி இது எல்லாமே இவருக்கு லிட்ரரி கேரியரை எடுத்தாச்சு அதாவது மற்ற தொழில் செய்து கொண்டே இலக்கியத்தை எழுதுறதுங்கிறது வேறு வாழ்க்கையே லிட்ரேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டு லிட்ரரி கேரியராக வச்சுக்கிட்டு அதில் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறாரு அதனால் இவர் தான் ஒரு மாதிரி ஒரு பைத்திய மாதிரி ஆகிற மாதிரி இவர் உணர்கிறார் ஸோ நமக்கு ஏதோ ஆகுது மென்டலாக அப்படின்னு உணர்ந்து சரி நம்ம எங்கே வெளிநாடு பயணம் செய்யலாம் என்று ஒரு ஃபாரின் ட்ராவல் ஒன்று அண்டர்டேக் பண்ணுறாரு ஆனால் இவர் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பைத்தியம் ஆகிட்டார் சில காலங்கள் ஒரு லுனாட்டிக் அசைலம் லுனாட்டிக் லுனாட்டிக் அப்படின்னாவே கொஞ்சம் பைத்தியம் அசைலம் என்பது பைத்தியக்காரவங்கள தீர்த்து அதை போக்குற இடத்திற்கு பேர் அசைலம்னு பேர் ஸோ சிறிது காலங்கள் லுனாட்டிக் ஐஸ் ஐ அசைலம் எனப்படும் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் சில காலங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கழித்திருக்கின்றார் அப்புறம் நல்லாயிடுறாரு அப்புறம் வந்த உடனே சரி நாம் தான் நம்ம பிறந்த ஊருக்கே போயிடலாம் என்று தான் பிறந்த ஊராகிய சிச்சஸ்டர் என்ற ஊருக்கு போகிறாரு அங்கே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மீதி காலத்தை தன்னுடைய சகோதரியின் கவனிப்பினால் சிஸ்டருடைய க கஸ்டடி அங்கே அவனுடைய சகோதரியினுடைய கவனிப்பினால் மீதி காலங்களை அங்கே கழிக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் இறந்து போகிறார் இவருடைய மேஜர் பாயம்ஸ் அப்படின்னா பேர்ஷியன் எக்லாக்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து வரும்போது இதற்கு ஓரியன்டல் ஈக்லாக்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கு ஓ டு லிபர்டி ஓ டு பிட்டி ஓ டு ஃபியர் ஓ டு சிம்ப்ளிசிட்டி ஓ ஆன் தி பாயட்கள் கேரக்டர் ஓ ரிட்டர்ன் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த இயர் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓ டு ஈவினிங் ஓ டு பீஸ் தி மேனர்ஸ் அண்ட் ஓ த பார்ட்ஸியன்ஸ் and word from music word occasioned by the death of mr thompson and word on the popular superstitions of the highlands of scotland word to mercy word to a lady on the death of colonel ross in the action of fontenoy lines addressed to a friend about to visit italy ivella ivarudaiya மிகச்சிறந்த கவிதைகள் தேங்க்யூ